Ik ben boos, ja, omdat men ons, ons tegenhoudt, terwijl dat gebouw van huis is, is van ons volk. Is die van die mensen hier? Ja, net die, ja, net die omhoog. Dat zijn nog uno. En voor een koning zijn uno door griet ook. Nee, me aan ook griet, maar. Me aan het met doe. Ja, 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 je noemt die moeder. Nou, nou, met de keer rustig. Ja, met de keer rustig. Of het zijn wel een systeem. De man is een artsje systeem. Is dat wat men naar de kerk moest paaien voor het? De man kot aan me niet in de paaien. Oh, hij is hier, hij is hier, hij is hier. Mevrouw Martin, mevrouw Martin. Hé, ik ben hier als praat met die kom. Jou nog plein. Ik ben nu al in de bakker. Ja, zie ik ook wel. Ik ben hier in de bakker. Oké, oké. En wie nog vetti, de vrijheid gaat in het rood gekleed. En wie nog vetti in het... Ik ben alleen het rood. Kijk je maar voor zo'n goeroes. Dan een pantomina en mijn moeder zijn nog. Ja, ik weet het. 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 Mevrouw Martin, die zal even de motie in extensie voorlezen, zodat u precies weet wat in de motie staat, waarna wij de motie zullen indienen met een delegatie van tien man gaan wij naar binnen. En dan gaan wij de... Hallo, hallo, hallo. Even mensen, mensen, we hebben afspraken gemaakt. Even, even, we hebben afspraken gemaakt. We hebben op het kerkplein waar hebben we gezegd dat een delegatie naar binnen gaat. Ja. Dat hebben we gezegd. Oké. Okay. Ja, we de mensen gestuurd. in vergadering bij 1, de datum woensdag 8 november 2023 om 10 uur in het gebouw van de centrale van landsdienarenorganisaties aan de verlengde gemene landsweg nummer 74 in het district Paramaribo. Gehoord! De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrale en vakbonden naar aanleiding van de invoering, in werking treding en uitvoering van de wet Wijziging, wet belasting over de toegevoegde waarde en het uitblijven van de gewijzigde belastingschijven. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakorganisaties met betrekking tot de nadelige gevolgen van de wet wijziging, wet belasting over de toegevoegde waarde voor de leden van de gezamenlijke vakbonden. Overwegende dat de maatregelen die de regering van de Republiek Suriname neemt onder het mom 
de herstel van de economie, enorm kostenverhogend zijn voor goederen en diensten en dat de kostenverhoging ongoing zijn voor de leden en hun gezinnen. Dat de koopkracht van het loon hierdoor al lang niet meer toereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de loontrekkers, gepensioneerden en hun gezinnen. Dat met de inwerking treding van de wet, wijziging, wet belasting over de toegevoegde waarde, de prijzen van brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen enorm zijn gestegen, met als direct gevolg dat de prijzen van goederen en diensten nog meer zijn gestegen, hetgeen het aangehaalde in punt 2 hier verergert. Dat de wet, wijziging, wet, belasting over de toegevoegde waarde geen eerlijke en rechtvaardige spreiding van de belasting in geen inhoud voor de leden. Dat er nu weer een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds in Suriname is voor een opname van de stand van zaken en dat een negatieve opname nog meer maatregelen zou kunnen opleveren voor de leden. Dat het bedrag van 2500 SRD koopkrachtversterking dat werd toegekend ook al is achterhaald na de inwerking treden van de wetwijziging, wetbelasting over de toegevoegde waarde. Dat de regering had beloofd dat er een verschuiving zou plaatsvinden van de belastingschijven en verruiming van de armoedegrens, maar dat daarvan niets te merken is. Dat de regering niet een beleid voert dat een direct effectieve prijsbeheersing garandeert. Heeft besloten... En nu komt het, blijft dat de goed! Dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen dat de uitvoering van de wet, wijziging, wetbelasting over de toegevoegde waarde, voornamelijk de heffing op brandstof, koopgas en nutsvoorzieningen onmiddellijk stopgezet en teruggedraaid en de belastingschijven op aanvaardbaar niveau vaststelt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijk vakbondsmiddelen inzet om de stopzetting en het terugdraaien van de invoering, uitvoering, wet, wijziging, wet, belasting over de toegevoegde waarde en de aanpassing van de belastingschijven naar een aanvaardbaar niveau af te dwingen. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting en terugdraaien van de uitvoering van de wet Wijziging, wet belasting over de toegevoegde waarde en de wijziging van de belastingschijven naar een aanvaardbaar niveau. Dat de regering erop toeziet dat er een hout wordt toegeroepen tegen alle manipulerende handelingen vanuit de regering jegens de werkende klasse en gepensioneerden. Dat gezamenlijke vakbonden erop toezien dat de regering bij de aanpassing van de BTW-wet het voorstel van de gemengde commissie als uitgangspunt hanteert. En wij gaan over tot de orde van de dag. Ja! 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 Ja, we zijn er binnen. Ja, we zijn Oké, de ondertekenaars. Ik heb niet ondertekend, maar ik ga toch naar binnen. Ik vind het een goede actie.
Het is aan het werk tijd. En ze komen en eigenlijk hier bij het huis van de Vallen Vertegenwoordiger. Ik vind, van, draaien we ding terug? Ik vind het al lief. Oh ja, ze moeten, want wij hebben het aangenomen. Niet vergeten dat het een initiatiefwet geweest is van DNA Lima. Karto en Aluma. Ja. Dus je kan je voorstellen, dan moet je hier voor wonen. Het volk heeft je erin gezet, dus je moet het volkje eruit halen. En gaan jullie het terugdraaien? Als het aan mij ligt, trouwens, je kent onze standpunt van de NDP, dat dit gewoon niet kan. Het is te zwaar voor de samenleving. Maar zoals je weet, men luistert niet, men gaat naar... Uh, ze hebben een meerderheid, dus ze doen maar wat ze willen. En ze luisteren niet naar die samenleving. Dus... De heer Eik zei gisteren al dat hij snapt dat er een beetje mee moet zijn. Dat snapt hij. Maar in de wijze waarom? Is niet uh, wij, handig geweest. Ook wij hebben dat gezegd, dat we zelf de manier en de groeperingen die je uh, uh, belast, mm -hmm. moet niet altijd die samenleving zijn. Er zijn andere uh, instanties, andere sectoren waar Welke je dat geld hebt. Ja, uh, casino. casino. We zien juist dat die gasten worden gevrijwaard en die samenleving maar moet gaan opdraaien voor de bank. Dat is wel lastig. En AMF was gisteren ook niet erg tevreden over het uh, sociaal dus, dus ik snap die hele samenwerking tussen die regering en AMF niet meer. Die regering zegt in eerste instantie het is hun programma, dan uh, wanneer ze dingen moeten doorvoeren zeggen ze dat het van de IMF en nu zegt IMF. Dus ik snap dat heel ding niet meer. Belangrijk is, die regering moet in staat zijn om een beleid dusdanig te voeren waar die samenleving um, tevreden mee is. Tevreden in die zin van we weten, we kennen die uitdagingen waarmee we zitten. Ja. En we zijn bereid, die samenleving vertoont bereid te zijn om offers te brengen. Maar niet op deze man. Dit, dit is een beetje te kort. Dus u ondersteunt ook deze man? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dus de voorzitter kwam dan binnen om deze petitie als vangst te nemen en dan? Ik hoop het. Ik, het zou onverstandig zijn van een man het niet te doen. Dus ik hoop dat hij komt. En ik denk ook dat hij komt. Hoor. Dat hij zal komen. En um, ik zeg, net als hoe DNA-leden initiatief werd bij ingediend om het te verhogen, zeg ik dat het tijd is dat DNA-leden een initiatief werd indienen om het terug te draaien. En ik, ik ben sowieso voorstander daarvan. En u weet, misschien ben ik een van de DNA-leden die het gaat doen. U bent nog niet zo ver om het initiatief te indienen? Het gaat niet om niet zo ver zijn. Soms moet je, want het is, het is gebleken dat met de meerderheid die ze hebben, ze er een voetspak van maken. Ze, 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 om netjes gezegd, ze, ze draaien die samenleving door. Maar goed, nu als tegenwoordig. Precies, precies. Dus daarom zeg ik toch, ze draaien die samenleving door. Dus het is van belang. Um, het heeft geen zin dat ik een initiatief werd indien en ze luisteren toch niet. Ze gaan het toch afwijzen. Dus wanneer ze, dus wanneer ze nu die samenleving ziet achter een dergelijke initiatief, dan denk ik dat ze anders over gaan doen. Dus het is altijd goed dat de samenleving aangeeft van in dit kan niet. En dat is het anders. Ja, maar we doen het Goedemorgen, um, de heer B, voorzitter van het parlement. U zult weliswaar in de media al gevolgd hebben de zaken die zich hebben voorgedaan. U heeft meegekregen de gedachtegang van de vakbeweging. En laat me me haasten om aan te geven dat wat u vandaag ziet spontaan is ontstaan. We hebben nog niet echt gemobiliseerd. U zult merken dat bedrijven gewoon doordraaien. En dat het ook is afgesproken dat hierna de mensen terug gaan naar hun werkplek. Maar dat betekent dat u een extra zorg heeft. Dat u datgene wat aan u zal worden voorgehouden vandaag, dat u dat goed doorneemt en doorpraat met die regering. Omdat als er geen verandering komt, niet voelbaar merkbaar in de zakken van ons als werkers, dat is dit. Dus maar wat is na trailer, dat is veel mobbing. Dus wij spreken echt de hoop uit dat u de woorden in deze motie ter harte neemt. En dat u er echt werking van zal maken en dat het niet wederom verdwijnt in de la. Geen enkele motie verdwijnt in de la. Laat me dat dan niet zijn. Wij spreken de hoop uit. Paramaribo, woensdag 8 november 2023. De gezamenlijke vakbonden. De gezamenlijke vakbonden in vergadering beter 
in het district Paramaribo. Gehoord. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrales en vakbonden naar aanleiding van de invoering, inwerkingtreding en uitvoering van de wetwijziging wet belasting of over de toegevoegde waarde en het uitblijven van de gewijzigde belastingschijven. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakorganisaties met betrekking tot nadelige gevolgen van de wet BTW over de leden van de gezamenlijke vakbonden. Overwegende. 1. Dat de maatregelen die de regering van de Republiek Suriname neemt onder het mom ter herstel van de economie enorm kostenverhogend zijn voor goederen en diensten. En dat de kostenverhogingen ongoing zijn voor de leden en hun gezinnen. Dat de koopkracht van het loon hierdoor al lang niet meer toereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de loontrekkers, gepensioneerden en hun gezinnen. Dat met de inwerkingtreding van de wet BTW, wetwijziging BTW, de prijzen van brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen enorm gestegen zijn. Met als direct gevolg dat de prijzen van goederen en diensten nog meer gestegen zijn. Hetgeen aangehaald in punt 2 heeft verergerd. Dat de wet wijziging BTW geen eerlijke en rechtvaardige spreiding van de belastinginning inhoudt voor ons. Dat er nu weer een delegatie van het IMF in Suriname is voor een opname van de stand van zaken en dat een negatieve opname nog meer maatregelen zou kunnen opleveren voor de leden. Dat het bedrag van 2500 SRD, koopkrachtversterking, dat werd toegekend, ook al is achterhaald, na de inwerkingtreding van de wetwijziging BTW. Dat de regering had beloofd dat er een verschuiving zou plaatsvinden van de belastingschijven en verruiming van de armoedegrens, maar dat we daarvan nog niks gemerkt hebben. Dat de regering niet een beleid voert dat een direct effectieve prijsbeheersing garandeert. Heeft besloten dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen dat de uitvoering van de wetwijziging BTW, voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen, onmiddellijk stopzet en terugdraait en de belastingschijven op een aanvaardbaar niveau brengt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijk vakbondsmiddelen inzet om de stopzetting en het terugdraaien van de uitvoering wetwijziging BTW af te dwingen. Waar het, en de aanpassing van de belastingschijven naar een aanvaardbaar niveau worden gebracht. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting, terugdraaiing van de uitvoering van de wetwijziging wet belasting over de toegevoegde waarde en de wijziging van de belastingschijven. Dat de regering erop toeziet dat er een halt wordt toegeroepen aan alle manipulerende handelingen vanuit de regering jegens de werkende klasse en gepensioneerden. Dat gezamenlijke vakbonden erop toezien dat de regering bij de aanpassing van de wet BTW het voorstel van de gemengde commissie als uitgangspunt hanteert. En gaan over tot de orde van de dag. De motie is getekend door C47, Col, de SPB, um, de Veiligheidsbonden, Bundeling van Gezondheidsbonden, de Militairen, SAO, het Syndicaat van Onderwijsgevenden, de SWAS, Staatsoliewerknemersorganisatie. Um, we geven aan dat weliswaar nog niet getekend hebben de douanebond KOB om SOB omdat zij op dit moment zelf in vergadering zitten. Dit is wat wij aan u willen overhandigen met het nadrukkelijk verzoek dat er goede nota genomen wordt van de inhoud. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is voor de president. Uh, voor ons als volksvertegenwoordiging. Meneer, 
U wilt wat zeggen? Dan moet u naar hier komen. Stel na! Ik leg verschillen ons. Maar we hadden die motie ook moeten opnemen dat we de DNA, de voorzitter en de fractieleiders. Rustig man! De DNA, fractie, voorzitter en de fractieleiders hadden geschreven en hadden gevraagd om ons uit te nodigen om te praten toen was het mogelijk over het voorstel van die commissie. We hebben nooit antwoord gehad, niet van de voorzitter, zo kan ik hem niet, maar en dat geval heeft niet gereageerd, niet van de fractieleider, maar geen enkele fractieleider. En nu zijn we hier en we vragen dat u bij de opbehoren daarvan ook rekening houdt met die brief doorgeschreven. Dank u wel. Voor ons is het geen verzoek, maar een opdracht als volksvertegenwoordiging, want dat is onze rol in het politiek bestuurlijk bestel en zoals ik heb gesteld geen enkele motie verdwijnt in geen enkele laag. Ja? We hebben een bepaalde werkwijze als het komt wordt het gedeeld met alle leden en we treden in contact met de desbetreffende instanties. Soms is het de regering, soms zijn het andere instanties die we moeten betrekken. Maar achter de schermen blijven we werken eraan. En soms, nu staan we hier, maar wanneer die oplossingen er zijn, komen we niet meer hier. Ja, maar dan hebben we die oplossingen bereikt en dat willen we. Dus wij zijn bijzonder blij ook dat u aangeeft, u gaat terug en u wacht op een reactie. En wij zullen ervoor zorgen dat er spoedig, als het kan vandaag nog, een reactie komt. U kunt op ons rekenen dat we dit heel, heel serieus nemen. Omdat voor ons vakbonden ja, staan niet tegenover ons. Het is voor ons, het zijn voor ons ontwikkelingspartners. Ja, wij moeten dit land samen opbouwen. Wij moeten dit land samen ervoor zorgen dat we de uitdagingen die we met z'n allen meemaken, dat we die samen gaan tackelen. Dus, en ik heb vanaf het begin gezegd, als we niet hebben gereageerd, meneer Blanker, onze verontschuldiging, maar we nemen alles mee. Ja? En ik heb vanaf het begin gezegd, geen enkele wet schrijven we in stenen. Ja? We maken wetten voor de samenleving. En als delen van de samenleving daarmee problemen hebben, dan moeten we samen naar kijken. En we hebben begrepen dat er voorstellen zijn. We staan er open om samen met jullie naar die voorstellen te kijken, samen met de regering. Want dat gedeelte van wetgeving is een aangelegenheid van parlement en regering. Dus laten we zitten, ja, laten we blijven treden in dialoog, zodat we kunnen komen tot een oplossing. Voor de rest heb ik niks meer toe te voegen, maar ik bedank u. En we hopen dat we zo spoedig mogelijk uh, met z'n allen kunnen komen tot een gedegen oplossing die partijen allemaal kunnen dragen. Dank u wel. Ja, voorzitter, uh, ook bedankt uh, natuurlijk uh, voor uw woorden. Uh, wij hopen natuurlijk ook dat het heel snel gebeurt. Omdat zoals u heeft gehoord zo net uh, in die motie, um, dat uh, de gezamenlijke vakbonden hebben aangegeven dat wij um, vakbondsmiddelen zullen blijven uh, hanteren totdat er uh, een, een oplossing hiervoor komt. En wij zelf, uh, als deel van die uh, samenleving, wij hebben natuurlijk ook geen baat erbij dat er werknederlegging is of dat er protesten zijn, et cetera, et cetera. Dus wij hopen natuurlijk van ganse harte ja, dat um, de woorden die u daarnet heeft geuit, dat zij daadwerkelijk heel snel uh, uh, worden uitgewerkt. En dat we kunnen daadwerkelijk kunnen overgaan tot de orde van de dag. Zowel van onze zijde als van uw zijde. Yes? Dank u, voorzitter. Dank u wel. Ja. Meneer Tsang, ik grijns zo. Waarom? Ik grijns niet. Ik ben blij dat de vakbonden eindelijk wakker zijn. We hebben hier sinds uh, 
Vorig jaar augustus hebben we al gewaarschuwd voor de effecten van de BTW. Het, het uh, doordrukken van de BTW zonder naar de andere. Uh, zonder een vangnet, zonder een sociaal vangnet. En wanneer je vandaag hoort van IMF dat zij zelf zeggen dat uh, het sociaal programma totaal in de soep is gelopen, dan bevestigt het alleen onze waarschuwingen en onze vermoedens dat BTW gewoon keihard door de strotten van het volk is gedrukt. En dat we afgelopen paar maanden een BTW wijziging hebben moeten krijgen, dat is ingediend door DNA leden zelfs. En dat vind ik zeer kwalijk. Uh, zonder, zonder te kijken naar, zonder een evaluatie te houden van wat in het eerste uh, gedeelte is gebeurd met BTW. Dus uh, ik, ben, ik ben niet aan het grenzen. Ik ben blij dat de vakbonden eindelijk wakker zijn. En ik denk dat het niet zo ver had moeten komen. Dat we nu een vierde jaar van uh, inflatie boven de 50% moeten incasseren als volk. Ik denk dat als de vakbonden veel eerder op de rem hadden getrapt, dat we niet in zulke situaties uh, hoeven, hoeven zijn te belanden. En het is niet te laat. Ik denk dat uh, de eisen die nu gesteld zijn een, 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 goed, een goed, goede boodschap is naar de regering. Dat uh, tot hier en niet verder. Want de mensen kunnen het niet. En wanneer je nu ook hoort dat de president de aanpassing van de pensioenen heeft stopgezet. Wanneer we weten dat mensen niet eens uitkomen met hun salaris en dan ga je nu ook de aanpassing van de pensioenen stopzetten. Wat, wat betekent dat voor de ouderen? Dus ik denk dat er heel veel gedaan moet worden aan het sociaal vangnet. Uh, in ieder geval de BTW maatregelen die zijn doorgedrukt. We, we zijn daar tegen. Dat hebben we ook steeds in DNA gegeven. En we zijn blij dat het volk eindelijk ook opkomt, de vakbonden in ieder geval, om aan te geven dat zij het niet kunnen dragen. Want dat is het enige waar deze regering naar luistert. Ze moeten een massa zien en dan zullen ze luisteren. Er is toch licht in de tunnel? Wat zegt u? Er is toch licht in de tunnel? <laughs> ik heb het licht niet gezien of die tunnel is vreselijk kort. En in Suriname heb ik in ieder geval geen tunnels gezien. Ik weet niet waar de president de wijsheid vandaan haalt, zeker geen licht. De groepen zijn versplinterd op dit moment. Een deel vergadert daar zo. En een ander deel gaat die kant op. Laten we kijken wat ze daar doen. Ze begeven zich naar het kabinet van de president. Oké, okay, dan gaan we kijken.
Stage cover the that demand a end the look of stop. But if you don't end the look of stop, you can't even follow me. No, 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 Ik ben boos. 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 Ah, okay. 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 Ah, Belangrijk is, belangrijk is, hoe niet belangrijk, de motie moet worden ingediend. Dat is belangrijk. Ja. En we weten zeker dat als de directeur het ontvangst neemt, dat de directeur het laat verder geleiden naar de president. Dus we hoeven niet te gaan staan eisen dat de president zelf hier komt. Nee. Ja? Ons doel is altijd waarvoor we gaan. En ons doel is dat de petitie wordt ingediend. Dat is het doel. En als we dat doel bereiken, dan zijn we tevreden. Ja. En dat het ook wordt nageleefd. Ja, natuurlijk. Ja. Meneer Blanker, waarom bent u zo geïrriteerd? Nee, kijk, we komen hier, we zijn belazerd door de president. Bij herhaling zijn we belazerd en dat weet u, want we hebben vaker een slag gedaan. Dan komen we hier met de bedoeling om toch wel als laatst een poging te doen om aandacht te krijgen. En we worden opgewacht door tech-militairen. Dat zijn allemaal onze vrienden, maar laten we ons niet intimideren. Als we zo graag militair willen inzetten, laat maar geen locaties opnoemen waar, waar, waar we niet mogen komen in ons land. Laat maar die militairen daar inzetten. Alleen, die militairen zijn nog in een positie. Want als ze opkomen, worden ze gestraft. Vandaar dat ik dat voorbeeld van Portugal heb genoemd, waarbij de militairen weigerden. Helaas, of gelukkig, waren de vrouwen die met anjers, met bloemen, in die betoog aan die bakoot tegen toog in deelname en in de loop een anjer gestopt hebben. Die petitie wat, uh, die motie wat, die directeur komt eraan. Ja, dat is wat afgesproken was. Even de ruimte aan mensen in de media. De motie, ik ga de petitie in ontvangst nemen. De president kan zelf niet komen. Oh, sorry, sorry. Mooi, meneer Moesi gaat dus aan de petitie in ons land. Kunnen we even? Goedemorgen. Want we moeten niet het gevoel hebben dat ik een persoon. Nee. Even, even, even. Laat ze. Maar niet te ver, dat horen we niet, hè? Dat kunnen we niet vangen. Nee, we staan net hier. Nog een beetje. Ja, maar niet te ver. Sta anders om, sta anders om. Goedemorgen. Ja, ja. Goedemorgen. Even als we het hebben aangeboden aan het parlement. De ander wil ook doorkomen. Niemand kan meer komen. De ander wil ook doorkomen. Zo niet. De ander wil doorkomen. De ander moet ook doorkomen. Meneer Blanker. De ander moet ook doorkomen. Maar er is geen ruimte hier. Blanker, even rustig. Meneer Blanker, even rustig. Nee, man. Sorry. Sorry, we willen ook doorkomen. De gezamenlijke vakbonden. Andere tien mensen. Even. De gezamenlijke vakbonden. Tien mensen, sorry. 
Eenheid is dat we afspraken. En we hebben ook gewenst om zo behandeld te worden. Ja, ga dan, ga dan. Even, 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 even. Dezelfde delegatie als met de vrienden. Kabel, kabel, je gaat tegen het kabel hier. Kan daar deze kant ja, Ja, Ja. gezamenlijke vakbonden. De gezamenlijke vakbonden in vergadering bij 1. De datum woensdag 8 november 2023 om 10 uur. In het gebouw van de centrale van landsdienaren organisaties. Aan de verlengde gemene landsweg nummer 74 in het district Paramaribo. Gehoord. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrales en vakbonden. Naar aanleiding van de invoering, inwerkingtreding en uitvoering van de wet. Wijziging wet belasting over de toegevoegde waarde. En het uitblijven van de gewijzigde belastingschijven. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakorganisaties met betrekking tot de nadelige gevolgen van de wetwijziging wet belasting over de toegevoegde waarde voor de leden van de gezamenlijke vakbonden. Overwegende dat de maatregelen die de regering van de Republiek Suriname neemt onder het mom ter herstel van de economie enorm kostenverhogend zijn voor goederen en diensten en dat de kostenverhogingen ongoing zijn voor de leden en hun gezinnen. Dat de koopkracht van het loon hierdoor al lang niet meer toereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van loontrekkers, van loontrekkers gepensioneerden en hun gezinnen. Dat de inwerkingtreding van de wetwijziging wet belasting over de toegevoegde waarde, de prijzen van brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen enorm zijn gestegen. Met als direct gevolg dat de prijzen van goederen en diensten nog meer zijn gestegen, hetgeen het aangehaalde in punt 2 heeft verergerd. Dat de wetwijziging wet belasting over de toegevoegde waarde geen eerlijke en rechtvaardige spreiding van belastinginning inhoudt voor de leden. Dat er nu weer een delegatie van het IMF in Suriname is voor opname van de stand van zaken. En dat de negatieve opname nog meer maatregelen zou kunnen opleveren. Dat het bedrag van 2500 SRD koopkrachtversterking dat werd toegekend, ook al is achterhaald na de inwerkingtreding van de wet, wijziging BTW. Dat de regering had beloofd dat er een verschuiving zou plaatsvinden van belastingschijven en verruiming van de armoedegrens, maar daarvan is er niets terechtgekomen. Dat de regering niet een beleid voert dat een direct effectieve prijsbeheersing garandeert. Heeft besloten dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen dat de uitvoering van de wet wijziging BTW, voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas, nutsvoorzieningen, onmiddellijk stopzet en terugdraait en de belastingschijven op een aanvaardbaar niveau vaststelt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijk vakbondsmiddelen inzet om de stopzetting en het terugdraaien van de uitvoering wetwijziging BTW over het en de aanpassing van belastingschijven naar een aanvaardbaar niveau afdwingen. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting, terugdraaiing van die uitvoering van de gewijzigde BTW-wet en de wijziging van de belastingschijven. Dat de regering erop toeziet dat er een haalt wordt toegeroepen tegen alle manipulerende handelingen vanuit die regering jegens de werkende klasse en gepensioneerden. Dat gezamenlijke vakbonden erop toezien dat de regering de aanpassing van de BTW-wet, het voorstel van de gemengde commissie en dat is de evaluatiecommissie BTW, als uitgangspunt neemt. 
en ga over tot de orde van de dag. Deze motie is getekend door C47 en haar lidbonde, Col en haar lidbonde, de Surinaamse politiebond, de veiligheidsbonde, de bundeling van gezondheidszorgbonde, de vereniging rechtspositie militairen. Uh, het is getekend door SWAS, het syndicaat voor onderwijsgevenden. U zult merken dat de handtekeningen van de douanebond, KOB en SOB ontbreken, maar die zitten op dit moment in vergadering. Wij spreken de hoop uit, evenals bij het parlement zoals wij dat hebben aangegeven, dat er goede nota wordt genomen van de inhoud van deze motie. En dat u deze inderdaad doorgeleid ter behandeling. Dank u wel. Ik volgaande ontvang ik deze motie namens de president van de Republiek Suriname. De bedoeling is dat ik deze motie overhandig zodra hij de ruimte heeft aan de president. En hij zal zorg dragen dat deze motie gelijk in behandeling wordt genomen door de verantwoordelijken. Dus ik, ik, uh, u zult binnenkort uitgenodigd worden, denk ik. Uh, uh, zodra dit zo ver is, behandeld is, dan zullen de, de verantwoordelijken u uitnodigen. Het kan ook zijn dat de president zelf uitnodigt. Maar helemaal afhankelijk van de inhoud en wat allemaal hier is opgenomen. Maar ja. ik, ik garandeer u wel dat de motie wel in behandeling wordt genomen. Ja. Dat garandeer ik u. Nou, hij zal geen keuze hebben, want wij gaan onze strijdpijl op dit moment nog niet begraven. Okay. Dank u. We lossen vrij! We gaan dus een, uh, verder. Zo. Dan gaat de president ook over de motie beschikken. Wat gaan jullie nou doen? Ik denk dat we hier bij de waterkant in de rand hebben. We moeten daar even verzamelen de mensen toespreken en we gaan daar weer.